お得な宿泊先を見つけたら結局交通費が高くなったってよくあるよね。梅です。いよいよ少し遠くに行ってみたら旅感抜群。広島の宇品島、グランドプリンスホテル広島です。お付き合いください。東京駅です。のぞみ83号広島行き。新幹線の父、そごう新次の日。N700A2013 年より東海道新幹線さて今回のプランはグランドプリンスホテル広島クラブフロアで空きスイーツオードブルを堪能です久々の遠くへ行く感じ旅感がすごい安いクラブフロアのホテルを探してまさかの高い料費になった東京から3時間50分広島に到着じゃ過去にお仕事でも何回か来ているから初めてではないよ都会なのに降りた途端に空気が美味しい活気がある北口へ路線バスは南口目指すはシャトルバス乗り場エレベーターで降りればすぐのはず来たねーなんとなくおなじみプリンスホテルのシャトルバス荷物を下に入れる式の立派なバス駅から約30分直通車内もきれい広島駅に着いてシャトルバスで直通はものすごく便利電源コンセントありゴーン遠行川干潮なんですね路面電車5000型グリーンムーバー広島だなーという感じシャトルバスが目指すのは広島市南区宇品島明治時代の開拓によって陸続きになったそうです出る前に到着路線バスの停留所もありお好み焼き屋さんとセレクトショップ元当時なアクティビティセンター広島市観光レンタサイクルピースクル1日パス販売中1500円グランドプリンスホテル広島は1994年広島プリンスホテルとして開業2007年現在の名称になりました駐車場です地上23階客室210国際会議等にも対応する立派なホテルグランドプリンスホテル広島2つのドアが入り口専用と出口専用広々としたエントランスすんごー小さい宮島があるそして天井たっか花嫁さんが移動する通路もあるよフロントでチェックイン結構混んでる映画「ドライブ・マイ・カー」のロケ地だったそうですこっちはアフタヌーンティーセットなどいただけるラウンジもろけに美味しいホテルメイドのケーキやパンも買えますコンビニエンスショップ生活再開お土産飲み物お弁当まで何でもあり便利お部屋へエレベーターは6機あり4機稼働中。ピースクラブフロア18、19階。カードキータッチして買いボタンプッシュ。20階から23階レストラン4軒。ピースクラブフロア最安値。23平方メートル狭いぞ。カードキータッチで。オープン。電気はスイッチ式。左側鏡、バスルーム。右側クロゼット。空気狭い通路に空気清浄機ちょっと通りにくい薄茶色フットスロー焦げ茶色ワンピース型ナイトウェア目覚まし時計ライトスイッチ手元と USB タップ通常電源コンセント各機種対応ケーブルもう一方ゴミ箱枕元同様枕2個テレビ BS 海外チャンネルティッシュリモコンベイベッドコーヒーテーブル理由は緑がきれい港と遠く山々を望む最高いわかしポット電話ミネラルウォーター UCC ドリップポッドコーヒーカプセル4個両開きキャビネット、アイスペール、コーヒーカップ
グラス3種類ヘメティック製冷蔵庫中身はなしクローゼットバスローブ木製ハンガー6個消臭スプレーアイロン台非常灯駐車員ブラシ靴べらアイロンスリッパは使い捨てじゃない感じ私にセーフティーボックス目開き式小さめマンドリーワイシャツ510円スパ温浴施設利用時のスパウェアこの水色とスリッパでいけるようです着心地抜群バスルーム行くわよコンパクト洗面所トイレお風呂一体型サーモスタット混合水洗シャワー浴槽切り替え式ハンドシャワーポンプ式シャンプーコンディショナー手すりシャワーカーテン物干しロープガラスコップハンドタオルサラや無添加ポンプ式フェイスハンドソープシングルレバー混合水洗ボディタオルコットンヘアキャップヘアゴムブラシコームレイザー季節のバスソルトハンドクリーム金木製コーラポンプ式基礎化粧品サステナブルティッシュ、トイレットペーパードライヤーパナソニックユニティクリップ式紙留めヘアゴムありタニタのおしゃれなヘルスメータータオルが柔らかくて気持ちいいクラブラウンジティータイムクラブラウンジは18階2016年に新設広く184平方メートルで60名対応とのことクラブラウンジゴー受付でカードセンサーにルームキーを置きますカジュアルで明るい雰囲気こんなに空いているラウンジは初めて大きい窓でビューはバッチリお部屋からとほぼ同じだけど左右でちょっと雰囲気が違って青コーナーソファーもありビュッフェ台行くわよセンサー式ビニール手袋ミックスナッツチョコレートバジルラスクアーモンドクッキーモジオのキャラメルフィナンシェムースイボワールオランジュルーローマロン秋のディスプレイ昼から飲めるよおすすめのシャトービューレスタージュ白スパークリングワイン広島の霧里ワインブルーマチックイタリア製エスプレッソマシーンお湯ティーアース紅茶各種氷ハードリカーはスタッフにお願い冷蔵庫の中オレンジジュースグアバジュースコーラ炭酸水トニックウォータージンジャーエールトマトジュースウーロン茶水ふうオールフリー一番絞り糖質ゼロ一番絞りスーパードライハイネケンバドワイザー氷結意識高い系雑誌あり一通り持ってきましたお酒じゃないよコーヒーと港とこ,これはふわっともちっとカステラタイプ生クリームとマロンペースト最高ムースイボワールオランジュこちらも香り高く上級のケーキ避難士はもちろんの優しい塩気が美味しいホテル前桟橋から宮島まで高速線で26分朝から夕方まで1時間に1本くらいでとても便利です暗くなってからの港も綺麗ですクラブラウンジカクテルタイムチョコレートミックスナッツそのままラスククッキーフィナンシェそのままスパークリング白ワインそのまま赤ワインもそのままコーヒー紅茶氷ハードリカーもティータイム同様冷蔵庫も同じね1人1プレートのおつまみきました説明受けなかったけどサーモンきのこのオイル漬けキッシュなど5品肉系シャルキトリー的なものが2種寂しいっちゃ寂しいけどいよいよアルコール解禁乾杯広島の夜景に乾杯このオイル漬け美味しいシャルキトリービーフ系シャルキト
より鶏肉系おいしいフィッシュサーモントマトが落ちたセーフです豆チョコマスクはビールと乾杯ありがとう糖質ゼロ飲めば飲むほど痩せるわけないよね泡をじっと見る展望露天風呂とフィットネス移動着スリッパで広島温泉瀬戸の湯に行きます3階です営業時間6時から夜中12時子供は9時までですミストサウナブロアバス宇宙湯露天風呂がありますリラクゼーションルームありロッカータオルドライヤー基礎化粧品もあります綺麗で気持ちよかったですミストサウナもブロアバスもあり朝も昼も夜も楽しめる感じリラクゼーションルームは待ち合わせにもまるフィットネスの営業時間は朝6時から夜9時綺麗ですプラプラウンジの朝食です牛乳とオレンジジュースヨーグルト朝食はコンチネンタルブレックファーストとなりますとのこと簡素なメニュー朝食の時間帯はアルコールは有料ですビュッフェ代はグリーンサラダロマネスコプチトマトスライスオニオンアスパラビーンズマリネドレッシングイタリアン青じそ広島レモンシーザーサラダドレッシングオレンジグレープフルーツファインフルーツミックスシロップ漬けフライドポテトガンス主に広島県で食されている魚肉練り製品ウインナー温野菜ケチャップマスタード塩コショウスクランブルエッグベーコン温かいものを普通にあって十分な感じクロワッサンバニラチョコレートアップルデニッシュチクタンイチジクロール食パンふぅツバメ三条ツインバードのトースターコーンフレーク牛乳フルーツグラノーラジャムブルーベリーストロベリーバター持ってきましたコンチネンタルっていうから冷たいパンとコーヒーだけかと心配したけどこんなに豪華あったかいスープやウインナー卵もあるし広島っぽさのガンスもあるし一日の活力いただけそうもっちり柔らか実感ロールがとても美味しい下のラウンジでも販売されていましたバターも合うの練り物のフライガンスはいかがでしょうかちゃんと美味しいお魚感フルーツは食前に食べるのが酵素栄養学的にはいいとかでもつい食後にも食べたくなっちゃうですよねせっかくの無糖ヨーグルトにえい台無しとか言わないの美味しいものを召し上がれはいカロリー足りたうじな島散歩宇品島は景観が素晴らしく散歩に最適なようです少し歩いてみますホテルの前が遊歩道ですぐ海海沿いに遊歩道が続いています釣り場でもあります島の周囲は約3キロメートルで島の半分以上が元宇品公園です広島市内中心部から5キロという場所にありながら原生林の面影を残す森や自然海岸貴重な動植物や地質を観察することができるようですジョギングコースにもなっています岩場もあります小さい砂浜もあります夏には多くの人で賑わっているのでしょうか宇品島の動物、海の生き物が紹介されています登ると宇品灯台イカを釣る人が多いようでイカの住み跡がありますイカ釣ってみたい縄文時代に波の侵食によってできたと考えられている崖ご当地な海岸は日曜劇場この世界の片隅にのボケ地だったそうです2日目のラウンジ1日目と違ったところを紹介しますカフェクルスティアン紅茶クッキーレモンラスク2日目のティータイムも大満足青コーナーにてカクテルタイムのおつまみが同じでもまあまあ満足
朝ごはんにピクルス登場スープがミネストローネ北海道コーンパンとブリオッシュやっぱりもっちり2日目も無事に食べ過ぎた1回ロビーでチェックアウトしてシャトルバスに乗って帰りますお会計です温泉付きの見放題付きで安い交通費考えなきゃ関西行ったらどうしても買いたいものなーに生もぐちまんじゅうとご覧いただきありがとうございましたバイバイまた来てねー応援をよろしくお願いします